संतू जी संतू जी देखिए आलू का बढ़िया वाला सब्जी और पराठा खाइए हैं हमको ना कल ही रात पड़ोसी देकर गए थे थो, थोड़ा सा ही मैं करा खा सकते हैं हम खाइए नहीं नहीं मैडम आप खाइएगा अभी सारा कोर्स धरा का धरा रह जाएगा बस दो मिनट में ये ऐसे भड़कने वाली है कि हमारा चीता और संतु से शर्म जितना तो पक्का का? क्या नहीं टिफिन आप खाइए हमारा टिफिन नहीं खाया टिफिन के अंदर का खाया का है? का है का का है? हमको भूख लगी थी हम हमारा टिफिन घर ही भूलाए थे आपका टिफिन देखा तो खा लिया हमने नहीं पूछ लेती ना पुष्पा जी <laughs> पूछने की क्या जरूरत है सास है हम आपकी नहीं सास है बिल्कुल है सास लेकिन घर पर है ना यहाँ नहीं तो खाना भी तो घर पे ही बना था ना यहाँ नहीं पुष्पा जी पूछ लेती तो अच्छा होता नहीं कोई बात नहीं कॉकरोच की आत्मा को शांति मिले क्या 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 कह रही हैं आप नहीं मलाई का दूसरा टिफिन भेज रही है ना वो बोल रही थी सब्जी में मरा हुआ कॉकरोच ऐसा फड़फड़ा रहा था हाँ हाँ नहीं कॉकरोच ही तो था पुष्पा जी ठीक है सुने पुष्पा जी अब आगे से आपको हमारा टिफिन खाना है ना आप हमें बेचिचक कही है ना हम खुद अपने हाथों से आपको हमारा टिफिन देंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा हाँ मैडम 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 हमको ना कसम से मैडम बहुत ज्यादा डर लग रहा है ना डर इस बात का लग रहा है कि पिछला बार पुष्पा जी आपके टिफिन से का मुर्गा खा ली थी तो पूरा दिन को 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 ऐसे करते करते फिर रही थी इस बार तो कॉकरोच खाई है तो का सिंक में जाकर बैठ जाएंगी और अगर पुष्पा जी के कॉकरोच की तरह दो बाल आ गए तो संत जी पकड़ने दीजिए थोड़ा छूने दीजिए नहीं सिंह हमारे ना हमारे तो भागी फूट गए जब से ये हमारे जीवन में आई हैं, हमारे घर की सुख चैन मन की शांति सब कुछ सब कुछ स्वाहा हो गया है पता नहीं कौन से जन्मों का पाप है जो ये चुड़ैल हमारी बहू बन के हमारे पल्ले पड़ी है क्या है तुम दोनों तो चुप ही करो नहीं डरी मत कुछ पड़ी पुष्पा जी गुस्सा ही निकालना है ना आपको तो हमारे सामने गई 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 हमें ऐसे हमारे सामने खड़ा कीजिए हमें आपके सामने ऐसे और जितना भड़ा है ना सब ऐसे निकालिए क्या मन में खुश फुसाने से ना वो शांति नहीं मिलता है मन को समझ रही हैं आप जितना सामने निकालने से शांति मिलता है नहीं नहीं हम कोई नाराजगी नहीं करेंगे कोई लाइन हाजिर करने का कोई धमकी नहीं देंगे कुछ नहीं अब भड़ास निकालिए गरिया दीजिए हाँ हाँ? एकदम गरिया दीजिए एकदम कान में सुन के ना ऐसा मजा आ जाए चलिए शुरू हो जाइए सुन रहे हैं करिया ये हमारे लल्ला के जीवन में जो आप आई है ना तो उसके जीवन में ना ऐसा सांप बन के बैठ गई हैं आप संतु हाँ पानी गजब मैडम ओह ये बहुत दिन बाद मासूमियत 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 बोला चीता मासूम है इसलिए मासूमियत बोला है पुष्पा जी मासूम है वो संतु हाँ पुष्पा जी को पानी दो हाँ पाजी पीजिए पीजिए ये फुटेज देखकर हमें यकीन हो गया है कि एक बाल ने जो शूट किया था वही सच है 
गलती लड़के की नहीं लड़की की है इसका मतलब ये हुआ मैडम सर कि वो लड़की का जो चलान काटा है वो भी गलत हुआ है हाँ गलत है ही कायदे से हमें उसके घर जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए और उसे चालान के पैसे वापस करने चाहिए इनफैक्ट आप करिश्मा सिंह से कहिए कि ये दोनों काम जल्द से जल्द हो जाने चाहिए तब तक फिर एक काम करते हैं हम एफ की रिपोर्ट और केस तैयार करते हैं क्योंकि इस तरह से सरे आम इतने सारे लोगों के बीच किसी को इतनी बुरी तरीके से बेइज्जत करना इज नॉट टॉलरेबल इस लड़की के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए गलत गलत होता है फिर चाहे किसी ने भी किया हो आप ये बात उस लड़की को बता दीजिए कि उसके खिलाफ एफ दर्ज की जा रही है जी मैडम सर बाबा ने भाई को हमेशा औरतों की इज्जत करना सिखाया है मैं इनकी छोटी बहन हूँ फिर भी आज तक भाई ने कभी भी मुझसे भी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है बहन हूँ इसलिए नहीं कह रही हूँ मैडम भाई को अच्छे से जानती हूँ इसलिए कह रही हूँ मैडम भाई कभी औरत के साथ बदतमीजी कर ही नहीं सकते हैं ये हमारे संस्कारों में ही नहीं है एक मिनट ये देखिए बीच सड़क पर अमर नाम के इस शख्स ने जब की रिया से बदतमीजी रिया ने कर दिया पीट पीट कर उसका बुरा हाल हर जगह सिर्फ यही फुटेज दिखाई जा रही है इस फुटेज को देखकर बता सकते कि गलती किसकी है बीच बाजार कौन किसकी इज्जत की धजिया उड़ा रहा है मजाक बन के रह गए हैं भाई भाई जहाँ जा रहे हैं लोग हंसी उड़ा रहे हैं क्योंकि लड़की ने भाई को बाईस थप्पड़ मारे हैं इसलिए गली मोहल्ले के आवारा लड़के भाई को बाईस भैया बाईस भैया कह के चिढ़ा रहे हैं देखिए गलती तो हुआ है और अनजाने में ही सही पुलिस का भी बराबर का गलती है बराबर जिम्मेदार है किसी ने भी बिना कुछ जाने बिना कुछ पूछताछ के हमने आपके भाई को दोषी ठहरा दिया उनका चलान काट दिया ये गलती हम सबसे हुआ है हम मान रहे हैं इसीलिए हम पूरा महिला पुलिस थाना की टीम की तरफ से आपसे और आपके भाई से माफी मांगते हैं हाँ सॉरी हाँ चीते हाँ चलान के पैसे वापस कर दो जी मैडम अमर ये आपके चलान के पैसे पूरे के पूरे दस हजार अब इसका क्या करें मैडम माँ बीमार थी डॉक्टर ने फॉरन ऑपरेशन कराने को बोला था कहा था कि फॉरन ऑपरेशन नहीं हुआ तो माँ कोमा में चली जाएगी भाई ऑपरेशन के पैसों का इंतजाम करके दोस्त की बाइक से घर वापस आ रहे थे ये दस हजार रूपए ऑपरेशन के उन्ही पैसों में से थे भाई टाइम से पैसे लेकर हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाए और माँ कोमा में चली अमर एक एक बार एक एक आखिरी बार हमारी आंखों में देख के ईमानदारी से हमें बताना ये जो भी मामला हुआ है इसमें तुम्हारा गलती था या नहीं था मैडम मेरी कोई गलती नहीं थी मैंने कुछ नहीं किया ये तो गई अब तुम दोनों अपने अपने पगार तैयार रखो जी तो हमारी पक्की है पुष्पा जी पुष्पा जी मौका के नजाकत को तो समझिए कितना गमगीन समा है भैया क्या लिखिएगा अरे यार कितने बार बोलू मैं आप हजार बार अलग अलग इंटरव्यू में बता चुकी हूँ ये सब सारी मीडिया मेरे ही पीछे क्यों पड़ी है यार अरे कितनी बार बोलू गलती उस कमी ने बाइक वाले की थी वो मानने वाला था मुझे गोटो है यार और कोई काम ही नहीं है मीडिया वालों के पास बस बात का बतंगड़ बनाना जानते दिमाग खराब करके रख दिया इन कंबक्तों ने रिलैक्स रिया हर जगह इसी बात की चर्चा हो रही है तो मीडिया से ऐसे इरिटेटिंग कॉल्स तो आएंगे ही ना मैडम मैडम वो देखिए वहां बैठी है वहां बैठी है ये ना चलो
इतनी भी क्या जल्दी है मैडम पहले हमसे तो मिल लीजिए आप कौन जिंदल अजय जिंदल रिया जी का लॉयर हूं क्या हुआ उड़ गए तो थे एडवोकेट अजय का नाम सुनकर ओ ठीक है आ, पर आप हटिए सामने से क्योंकि हमें रिया से बात करना है अगर आपको मेरे क्लाइंट से बात करनी है तो पहले कोर्ट का ऑर्डर लेकर आए कोर्ट के ऑर्डर के बिना यहां दोबारा आने की गलती मत करना वरना लेने के देने पड़ जाएंगे मैडम लॉकडाउन के बाद जॉब की बहुत किल्लत हो रही है लोगों को आप अपनी जॉब बचाइए और चुपचाप यहां से निकल जाइए अगर ये वर्दी उतर गई ना तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा क्या इस तरह से घूर कर देख रही हैं आप मैडम मुझे ओ, बहुत गुस्से में हैं। क्या लगता है आपको इस तरह से मुझे घूर कर देखेंगी तो मेरे थोते उड़ जाएंगे कुछ नहीं बिगाड़ सकती आप मेरा मैडम वकील हूं अगर मुझे हाथ भी लगाया ना तो बाकी की सारी जिंदगी जेल में गार्डनिंग करते गुजरेगी अरे जाइए मैडम अगली बार आए ना तो पूरी तैयारी के साथ आना वरना तुम सब पर मेंटल और फिजिकल हेरेसमेंट का ऐसा केस डालूंगा कि तुम सबके तोते उड़ जाएंगे समझे अब तो ये गया वकील साहब आपसे कुछ कहना है कहिए ना क्या हुआ मैडम नहीं जम गया मुंह में अरे कुछ बोल के नहीं रही आप क्या हुआ वकील साहब तोते उड़ गए बहुत महंगा पड़ेगा तुमको ये थप्पड़ अगर तुम सबके तोते ना उड़ाए ना तो कहना अरे ऐसा केस बनाऊंगा कि सारी जिंदगी कोर्ट में चक्कर लगाते फिरोगे तुम तीनों समझे मर दे पड़ेगा नहीं पड़ गया पड़ गया बहुत महंगा पड़ गया हमको तो यार सच में ना आपको थप्पड़ नहीं पड़ा है इनडायरेक्ट वे में ना हमको थप्पड़ पड़ा है सच बता रहे महीना भर इसका गूंज ना कान में झन ऐसे करके बचता रहेगा कैसे पिटा गया चाचा बस आप क्या कह रहे थे वकील साहब आप आप केस बनाएंगे आप पर जो केस बनेगा ना अभी वो आप सुन लीजिए पहला पुलिस के काम में अड़ंगा दूसरा बावर्दी पुलिस अफसर के साथ अशिष्ट व्यवहार तीसरा अमर्यादित आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग ये तीन केस काफी आपको हवालात मिले जाके चक्की पिसवाने के आटा गूंदते गूंदते ना चूरन बन जाओगे बता रहे हैं हम आपको रिया के खिलाफ जो एफ है वो कानून है तो कोई माइका लाल हमको रोक नहीं सकता उससे बात करने से समझ गए एक छोटा सा सरकारी कागज हमारे पास भी है एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए इसे कहते हैं अग्रिम जमानत क्या हुआ उड़ गए ना तोते अब तो अंदाजा हो गया होगा ना कि किससे वाला पड़ा है तुम्हारा अब जब तक सबके सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफी नहीं मांगोगे ना तो मैं एडवोकेट अजय जिंदल तुम में से किसी को भी चैन से नहीं बैठने दूंगा समझे तुम सबके तोते उड़ा दूंगा पकड़िए और दवा लगा लीजिएगा घर जाके क्या खून बह रहा है कहते हैं जख्म को खुला छोड़ दे तो वो जानलेवा बन जाता है चलिए पुष्पा जी हाँ चलिए चलिए आई कहा तुम कहा चले पैसे कहा है हमारे छोड़िए ना पुष्पा जी हमारा दूध भात था ना हम छोटे हैं ना आपसे नहीं 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 वो दूध भात तो हम खा लेंगे हमको हमारे पैसे चाहिए पुष्पा जी सच में लीजिएगा क्या पुष्पा छोड़िए ना और नहीं तो क्या शर्त में जीते भाई पैसे गजब इंसान है पुष्पा जी गजब इंसान उतना पैसा हम पॉकेट में लेकर घूम रहे हैं क्या चलिए भाई एटीएम कार्ड में देंगे आपको एटीएम मशीन में देंगे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है संतु के हाथों भिजवा देना और उसे कहना कि हम उसे मार्केट में मिलेंगे क्या है इन पैसों से खरीदने के लिए बहुत सी चीजें हमने मार्केट में देख के रखी है करिश्मा सिंह गए कहा ये सब लोग अच्छा ए? 
क्या बोलती तो What? इतना बढ़िया आवाज जय हिंद सर जय हिंद हसीना मलिक कहाँ है कहाँ है किधर कहाँ है अरे हम तुमसे पूछ रहे हैं हसीना मलिक कहाँ है किधर है जय हिंद सर जय हिंद जय हिंद सर जय हिंद जय हिंद जय हिंद एक क्या चल क्या रहा है आपके थाने में चल क्या रहा है ये कॉन्स्टेबल सो के रोमांटिक सपने देख रहा है और आपकी एसआई है किसी को भी पीट रही है कब सुधरेगा आपका थाना अरे कहाँ है करिश्मा सिंह हम जानते हैं कि करिश्मा सिंह ने बहुत बड़ी गलती की है उन्हें उस लॉयर को नहीं मारना चाहिए था लेकिन सर पूरी गलती करिश्मा सिंह की नहीं है देखिए मिस मलिक हमें टहलाइए मत हमें अभी बताइए इसी वक्त करिश्मा सिंह कहाँ बुलवाइए जी सर अब अभी क्या कर रही अब करिश्मा सिंह का फोन सुबह से नॉट रीचेबल है हम पुष्पा जी को फोन लगा रहे सर 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 आप खड़े क्यों हैं सर हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हाँ सर बैठिए प्लीज बैठिए सर प्लीज आइए सर बैठिए सर बैठिए सर इस फोन को स्पीकर पे रखिए हमें सुनना है अरे हम कह रहे हैं रखिए हाँ फोन निकाल फोन निकालो वहाँ से कहाँ से इस तरफ से फोन इस तरफ है पुष्पा जी क्या कर रहे हो किसका फोन है मैडम जयन मैडम सर जयन जयन मैडम सर जयन पुष्पा जी कहाँ हैं आप वो हम तो अभी मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं वो क्या है ना चीता और संतु के साथ हमने शर्त लगाई थी ना और वो शर्त हम जीत गए हैं तो बस उन्हीं के पैसों में ऐश कर रहे हम पता है आपको उन दोनों को लगा था कि बाबा जी के आश्रम जाकर करिश्मा जी जो है वो अपना सारा गुस्सा काबू करना सीख जाएंगे हेलो पुष्पा जी फोन कट गया क्या नहीं सर फोन तो चल रहा है हेलो पुष्पा जी मगर हमने कहा तो उसको संतु अरे हम यही बात कर रहे हैं ना हम तो हम हम कह रहे थे कि उन दोनों को लगा था कि बाबा जी के आश्रम जाने के बाद करिश्मा जी जो है वो अपने सारा गुस्सा काबू करना सीख जाएंगे हमने कहा था ऐसा कभी हो ही नहीं सकता करिश्मा जी कभी बदल ही नहीं सकती अब देखिए हम शर्ट जीत गए ऐसा कंटाब लगाया करिश्मा जी ने उस इंसान को कि क्या बताए सास है हम उनकी रग रग से वाकिफ है हम उनके हमें पता है वो वो कभी सुधर ही नहीं सकती अब पुष्पा जी देखिए बात यह है कि डीएसपी सर आए हुए हैं थाने थोड़े से अपसेट हैं बहुत ज्यादा अपसेट हैं डीएसपी सर करिश्मा सिंह कहाँ मैडम सर कौन सी डीएसपी वो पुराने वाले डीएसपी सर वही गंजी भुक्कड़ एक वही ना मैडम सर वो जो जिनका पेट और मटकी एक जैसी दिखते मैडम सर अगर वही आए हैं ना तो कृपा करके हमारा जो टिफिन है ना जो जो हमारे टेबल के नीचे रखा है उसको हम आप बचा लीजिए आज हम राजमा चावल लेकर आए हैं जो उनके बहुत ही पसंदीदा हैं। वो क्या है पूरा का पूरा सफा चढ़ कर जाएंगे हमारे लिए एक चावल का दाना तक नहीं छोड़ेंगे पुष्पा जी आप हमारी बात सुनिए आपको तो पता है ना मैडम सर उनका कैसा राक्षसों जैसा हाजमा है पूरा का पूरा डायनासो चबा जाए और डकार भी ना ले आप बस हमारे राजमा चावल बचा लीजिए पुष्पा जी करिश्मा सिंह कहाँ है नहीं हमें तो नहीं पता मगर हम शर्ट जीत गए हम खुश हम यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं अच्छा ठीक है पुष्पा जी अब थाने आइए फिर बात करते हैं जी जी बस वो राजमा चावल जो है ना वो रख दिया दे दो वाह क्या बात है क्या राजमा चावल बने राजमा चावल के बारे में पुष्पा जी का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता थोड़ी सी मुफट है थोड़ी बहुत ज्यादा ठीक है थोड़ी ज्यादा है मुफट व्यक्ति दिल का बड़ा साफ होता है पुष्पा जी दिल के बहुत साफ है राजमा चावल उनके हाथ का वाह क्या बात है वाह टीवी ऑन करो जी जी महिला पुलिस हाय हाय महिला पुलिस हाय हाय 
हाईकोर्ट के जाने माने वकील अजय जिंदल थप्पड़ कांड अब बेहद ही उग्र रूप लेता जा रहा है जिस तरह पुलिस की तरफ से श्री अजय जिंदल के साथ दुर्व्यवहार किया गया है यहाँ उसका बेहद ही वायलेंट रिएक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ सभी वकील बहुत गुस्से में है और लगातार ऐसा ही करिश्मा सिंह आरोप तत्काल कानूनी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं करिश्मा सिंह ने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा है अब हमारे पास इस आक्रोश को शांत करने के लिए बस एक ही रास्ता बचा है लाइन हाजिर करनी होगी जनता की नहीं करिश्मा सिंह उसे कहना कि रोज हमारे ऑफिस में आके रिपोर्ट करें और मैं ऑर्डर्स भेज दूंगा क्लियर जी सर जय हिंद सर जय हिंद For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.